एंड वेलकम टू डी एम बट ग्रुप ट्यूशन अ प्लेस फॉर ऑल दी रैंकर्स आज हम अपनी टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट का यूनिट नंबर फोर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर खैनिंग लेने वाले हैं इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको चोर को पकड़ना है तो आपको चोर को ही अपॉइंट करना पड़ेगा या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपको चोर को पकड़ना है तो आपको भी चोर बनना पड़ेगा लेकिन चोरों में भी ऐसा कहा जाता है ऑनर अमोंग थीव्स ऑनर अमोंग थीव्स यानी क्या यानी एक चोर कभी भी दूसरे चोर को हानि या नुकसान पहुंचाने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता चलिए यही तो है अपना क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट अब क्या होता है पहले वाला होता है या दूसरे वाली चीज होती है ये तो जब हम लेसन लेंगे टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तभी हमको ये मालूम पड़ने वाला है तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एवरी वन थॉट दैट हॉर इज डेन बाय वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन सबको ऐसा लगता था कि जो हॉरिस डेंड बाय है वो एक अच्छे ऑनेस्ट सिटीजन थे ऐसा लगता है लोगों को ऐसा लगता है यानी शायद ऐसा है नहीं लेकिन लोगों को लगता है कि वो अच्छे और ऑनेस्ट हैं ही वॉज अबाउट 50 इयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड एंड ही लिव्ड विथ अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हीज हेल्थ वैसे वो 50 साल के हैं अनमेरिड है एक हाउसकीपर के साथ वो रहते हैं जिनको उनकी हेल्थ की कुछ ज्यादा ही फिक्र है इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी ऐसे फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर वैसे ऐसा देखा जाए तो वो काफी हेल्दी है लेकिन कभी कभार समर में क्या होता है तो समर में हे फीवर का अटैक उनको होता है पूछोगे कि सर ये हे फीवर होता क्या है तो हे फीवर एक ऐसा बुखार है जो एलर्जी के कारण होता है उसमें दरअसल होता क्या है तो गर्मी के वक्त में या पतझड़ के मौसम में ज्यादातर हवाएं ऐसी चलती है और उस हवाओं में ऐसे कण छोड़ती है जो सांस लेने के दौरान हमारे नाक और गले में पहुंच जाते हैं और उनकी वजह से जो फीवर अपने को होता है उसे क्या बोलते हैं हे फीवर बोलते हैं सभी को नहीं होता जिसको इन चीज इन सारी चीजों की एलर्जी रहती है उनको ही ये हे फीवर का अटैक्स होता रहता है तो अपने जो कोई भी हॉरिस डेनबा है उनको ऐसे अटैक तकरीबन समर में आते रहते हैं बस ज्यादातर यही इनकी दिक्कत है बाकी उनकी और कोई दिक्कत है ही नहीं ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट इज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स एक्चुअली वो काम क्या करते हैं तो एक्चुअली वो लॉक्स बनाने का काम करता है लोगों की नजर में वो क्या काम करते हैं तो लोगों की नजर में वो लॉक्स बनाने का काम करता है और दो हेल्पर भी उन्होंने रखे हुए हैं यस हॉरिस डेंड बाई वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि हॉरिस डेंड बाई वॉज गुड आदमी वो अच्छा था रिस्पेक्टेबल भी था बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट वो ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं था क्यों नहीं था उसका काम क्या है तो वैसे देखा जाए तो उसका मेन जो काम है वो क्या है तो लोगों के घर में जाके चोरी करना लेकिन उनकी भी चोरी करने की जो स्टाइल है और चोरी करने के बाद जो रूपों का वो जो कुछ भी करते हैं वो सब सोचने वाली बात है अब देखिए जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ेगा यू विल डेफिनेटली कम टू नो अबाउट सच थिंग्स फिफ्टीन ईयर्स अगो हॉरिस हैड सर्व हीज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रीजन लाइब्रेरी वैसे ऐसा भी उनके साथ हो चुका है कि तकरीबन पंद्रह साल पहले उनको इन चोरी की वजह से जेल भी हुई है जेल में उन्होंने क्या काम किया तो जेल में उन्होंने लाइब्रेरी अटेंडेंट का काम किया अब आप सोचोगे कि चोर आदमी लाइब्रेरी अटेंडेंट का काम कैसे कि क्यों करता है और कैसे करेगा तो देखिए ही लव रेयर एक्सपेंसिव बुक्स सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर Each year he planned carefully just what he would do stole enough to last for 12 months but and secretly bought the books 
ही लवड थ्रू एन एजेंट वो करते क्या है तो हर साल वो एक ही चोरी करते हैं लेकिन वे ऐसी तगड़ी चोरी करेंगे कि उस चोरी की वजह से क्या होगा पूरे बार महीन बारह महीनों का काम उनका निकल जाएगा और सेकेंडरी थिंग इज दिस कि उन्हें रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का बड़ा शौक है वो पुस्तकों के बड़े शौकीन आदमी है इसी वजह से उन्होंने अपनी प्रिजन के टाइम पर भी लाइब्रेरी अटेंडेंट का ही काम संभाला था वो क्या करते हैं तो जितने पैसे मिलेंगे उन पैसों से उनके बारह महीने का खर्चा निकल जाए वो तो देख लेंगे जितने भी पैसे उसके अलावा बचेंगे वो सभी पैसे वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स के लिए ही खर्च कर देंगे तो ये ही उनका शौक है और यही उनको करना अच्छा लगता है ना वॉकिंग इन द ब्रिज जुलाई सनशाइन ही फेल्ड श्योर दैट दिस इयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स एक्चुअली वो लोग ये उन्होंने एक रॉबरी ऑलरेडी अभी प्लान करके रखी है वो सोचते हैं उन्होंने जुलाई महीने में जुलाई यानी वो ऐसा महीना जिस टाइम पे सनशाइन कुछ ज़्यादा ही रहती है उन्होंने सोच के रखा हुआ है कि भी पूरा प्लानिंग करके रखा हुआ है और उनका प्लानिंग तकरीबन कभी भी फेल नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसा सोचा है कि चलिए इस बार क्या करेंगे कि जुलाई जो सनशाइन का महीना बोलते हैं जुलाई को उसी सनशाइन के महीने में एक रॉबरी करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि पिछली वाली जितनी भी रॉबरीज मेरी सक्सेसफुल रही है ये रॉबरी भी उतनी ही सक्सेसफुल रहने वाली है For two weeks, he had been studying the house at short over Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths, and its garden. Actually, पिछले दो वीक से वो इस ग्रेंज की पूरी रेकी किए हुए हैं उन्हें वो उस ग्रेंज के सभी रूम के बारे में जानते हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में उन्होंने सब कुछ जान लिया है जितने भी रास्ते या वहाँ से निकलते हैं उनके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिए गार्डन के बारे में उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिए ताकि जब भी वो अपनी रॉबरी के लिए जाए तो उनको कहीं पर भी दिक्कत न आने पाए चलिए देखते हैं आगे क्या होता है दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन हैड गॉन टू द मूवीज अब हुआ ऐसा क्या तो उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनको एक चीज मालूम थी कि जो फैमिली है वो फैमिली लंदन गई हुई है और उनके घर में दो सर्वेंट अभी ठहरे हुए हैं लेकिन फैमिली अभी लंदन में तो सर्वेंट लोगों ने क्या सोचा कि चलिए आज जाके जरा मूवी मूवी देख के आते हैं तो आज वो दोनों के दोनों सर्वेंट कहाँ पे गए मूवी के लिए गए तो अब घर तो पूरा खाली है अगर खाल घर में कोई है नहीं घर लॉक्ड है तो हॉरिस हौ, जैसे लोगों को तो बड़ा मजा आने वाला है हॉरिस सो दैम गो एंड ई फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोस उनके नाक में हे फीवर ने थोड़ा बहुत हल्ला तो मचाया हुआ है लेकिन जैसे ही वो सर्वेंट घर से निकल के जाते हैं लॉक करके वो तो काफ़ी खुश हो जाते हैं ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल हिज टूल्स carefully packed in a bag on his back. Okay, पूरे tools वूल सभी अपने हथियारों को लेके वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं Garden वाले garden उनके घर के पीछे garden है तो garden वाले रस्ते से ही वो घर में घुसने की पूरी तैयारी में जितने भी tools वगैरह हैं वो पीछे उन्होंने bag लगाई हुई है उस bag में सभी जितने भी उनके tools हैं वो सभी उन्होंने रखे हुए हैं There were about फिफ्टीन थाउजेंड पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ उनको ये भी मालूम है वो इतनी बढ़िया वाली रेकी करते हैं कि कभी भी उनका निशाना खाली ही नहीं जाता वो जानते हैं कि फैमिली भले ही लंडन में स्टे करती हो लेकिन उनके घर में फिफ्टीन थाउजेंड पाउंड वो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है इतनी बड़ी अमाउंट के जो ज्वेल्स होते हैं या ज्वेलरी होती है या वो प्रेशियस स्टोन होते हैं वो उनके घर में है ये पक्की इंफॉर्मेशन उनके पास है इफ ही सोल्ड दैम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट At least five thousand 
इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर वो जानते हैं कि अगर वो ज्वेज उनको मिल गए और एक बा वन बाय वन उसको अगर सोल्ड भी करेंगे बेच भी देंगे तो तकरीबन पाँच हजार तो उनको मिलने वाले ही हैं और पाँच हजार में पूरा ईयर उनका चला जाएगा आप सोचोगे कि सर पंद्रह के ज्वेल्स पाँच में अब देखो यार ये चोरी का माल है तो जो भी खरीदेगा वो उसके पूरी कीमत तो देने वाला है ही नहीं वो हॉरिस को जानता ही है कि ये जहाँ से भी लाया होगा वो रॉबरी करके ही लाया होगा तो उसकी पूरी कीमत तो कभी भी नहीं मिल पाएगी चलिए देर वेर थ्री वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम Now he would get the money he wanted to buy them. अब उसके मन में एक और भी ख्याल आ रहा है कि चलिए पाँच हज़ार रुपये में कि पाँच हज़ार पाउंड में अपना तो खर्चा निकल ही जाएगा और उसके अलावा तीन नई बढ़िया सी बुक्स आ रही है मार्केट में बिकने के लिए ऑटम में तो चलिए वो तीन बुक्स भी ले ही लेंगे लगे हाथों ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ऑन अ हुक आउटसाइड ही पुट ऑन अ पैर ऑफ ग्लोव took the key and open the door he was always careful not to leave any fingerprints ab bahut hi होशियार वाला वो चोर ऐसा हम बोल सकते हैं उसने धीरे से वो भी देख लिया कि जो सर्वेंट है वो सर्वेंट ने घर की चावी किचन के पीछे जो दीवार है वहाँ पे एक हुक पे लटकाई हुई है तो लीजिए उनका काम तो और भी आसान होगा हॉरिस का काम तो बहुत आसान हो गया सिर्फ और जाके वहाँ को उनको चावी लेनी है दरवाज़ा खुलना है अंदर आसानी से घुस जाना है लेकिन वहाँ जाने से पहले बहुत ही बढ़िया वाला वो काम करते हैं वो ग्लोव पहन लेते हैं ताकि उनके एक भी फिंगरप्रिंट कहीं पर भी छूटे ना अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन इट्स टर्ड मिड नॉइज एंड मूड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे अब हुआ क्या जैसे हॉरिस दरवाजा खोल के किचन डोर से अंदर घुसते हैं अंदर जाके क्या देखते हैं तो वहां पे एक छोटा सा पपी बैठा हुआ है जैसा ही वो छोटा सा डॉग ने उनको देखा उसने थोड़ा नॉइज मचाना शुरू किया थोड़ी आवाज करनी शुरू की ओके लेकिन उसके बाद तकरीबन कुछ ही सेकंडों में वो बहुत ही फ्रेंडली वे से बिहेव करने लगा ऑल राइट शेरी हॉरिस Said as he passed. Okay, all right, Sherry. Sherry. वो उस कुत्ते का नाम भी जानते थे कितनी बढ़िया वाली इन्फॉर्मेशन कितनी बढ़िया वाली रेकी उन्होंने की हुई है आप देखिए कि एक चोर चोरी करने से पहले कितनी सारी चीज़ें अपने बारे में जान लेता है राइट तो जब भी हमें अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें बहुत सारी अपनी चीज़ें ऐसी है जैसे सिक्योरिट रखना है किसी और को बतानी नहीं है ऑल यू हैड टू डू to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love bas agar wo itna bhi jante the ki agar ghar mein koi bhi dog hai koi bhi kutta hai to aur aapko kuch nahi karna hai sirf aur sirf us dog ko aapko naam se bulana hai ek bar agar aap kisi bhi dog ko uske naam se bula loge na to wo takriban shant ho hi jayega aur baad mein aur kya karna hai okay ek bar wo shant ho jaye to show them their your love agar aap thoda bahut prem usko dikhayenge to wo aapka होके बन जाएगा तो इस 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 बार भी कुछ ऐसा ही हुआ शैरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उन्होंने शैरी के साथ शैरी को नाम से बुलाया थोड़ा बहुत प्यार जताया शैरी तो एप्सुकली अब नॉइज नहीं करने वाली द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ राधर पुअर पेंटिंग हॉर इज वंडर्ड फॉर अ मूवमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स बट दे टू कप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वे बैड अब आगे जाके क्या हुआ हॉरिस के पास सब कुछ इंफॉर्मेशन है ही सभी सभी चीज़ों के बारे में वो अनजानता ही है कौन से सेफ में उन्होंने प्रेशियस स्टोन्स रखे हुए हैं वो भी हॉरिस जानता है वो जानता है कि ड्राइंग रूम में जो पुरानी सी पेंटिंग लगी हुई है उस पेंटिंग के पीछे उन्होंने अपना सेफ रखा हुआ है बस उसी सेफ में वो ज्वेल्स रखे हैं उसने जब वो पेंटिंग वहाँ से हटाई 
उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि चलो इस बार क्या करूँ पेंटिंग को भी घर के लेके जाऊँ पेंटिंग का कलेक्शन भी स्टार्ट करूँ लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं 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 पेंटिंग में तो बहुत सारी जगह जाएगी मेरा तो घर इतना बड़ा नहीं है तो चलो बुक से ही बढ़िया रहेगी तो पेंटिंग उसने साइड में डाल दी वैसे वो पूरा वो पेंटिंग ज़्यादा कुछ अच्छी वाली पेंटिंग तो नहीं है लेकिन बहुत ओल्ड बहुत पुरानी वाली पेंटिंग्स है जितनी भी पेंटिंग्स पुरानी होती रहती है ना तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहती है और शायद कभी कभी कभार ऐसा भी हो जाए कि कोई ऐसी पेंटिंग आप चुरा लो कि जिसकी कीमत लाखों में हो लेकिन चलिए लेकिन वो 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 ख्याल वो साइड में रख देता है क्योंकि उसके घर में पेंटिंग फिट होने वाली नहीं है तो वो सोचता है बुक्स आर बैटर चलिए देर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरिस फेल्ट हीज नो स्टिकल अब हुआ क्या तो हे फीवर तो अपना काम करेगा ही एलर्जी तो अपना काम करेगी ज्यादातर इन लोगों को हे फीवर में एलर्जी किसकी रहती है तो फूलों की झाड़ियों की पत्तियों की इन सब चीजों की एलर्जी इन लोगों को रहती है अब घर में जैसे ही और इस पहुँचते हैं घर में क्या है तो घर में अगर आप देखोगे तो एक फ्लावर पॉट है और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं जैसे ही वो फ्लावर के नज़दीक से गुजरता है वो जो पॉलन वाला जो हिस्सा होता है उनके नाक में चला जाता है वो अपने आप ही चला जाता है जो एलर्जिक लोग रहते हैं उनके अपने आप उनके नाक में अपने आप ही चला जाता है और एब्सोल्युटली हे फीवर ने उनको टिकल करना उनके नोस को टिकल करना शुरू कर दिया है ही गेव अ लिटल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग ही केयरफुली अरेंज इज टूल्स ही हैड फोर आवर्स बिफोर द सर्वन रिटर्न बस जैसा ही पोलन नाक में जाता है उन्होंने तो स्नीज करना शुरू कर दिया एक दो बार उनको स्नीज होता है लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं घर में कहाँ कोई है और अभी भी उनके पास पूरे चार घंटे हैं ये सेफ खोलने के लिए और सेफ में से जो प्रेशियस स्टोन है जो ज्वेल्स है उनको निकालने के लिए तो उनके लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं पूरे चार घंटे चार घंटे के बाद ही सर्वन लौटने वाले हैं ये भी वो अच्छी तरह से जानते हैं The safe was not going to be uh, to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. उनके लिए कोई भी ताला कोई भी सेफ खोलना आसान बात था क्यों क्योंकि पूरी जिंदगी तालों और सेफ के बीच में ही उन्होंने बिताई हुई है द बगल अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हीम अगेन अब हुआ क्या तो एब्सोलूटली uh, ऐसे बड़े बड़े मकानों में बगलर अलार्म भी लगता है ओके okay? और उन्होंने देखा कि एकदम सिंपल वाला बगलर अलार्म था आराम से बगलर अलार्म के पास वो पहुंच गए अलार्म का जो जितना भी वायर था आसानी से कट गया कोई दिक्कत उनको आई नहीं लेकिन जब वो अगेन वो फूलों के पास से जब वो अगेन गुजरे दोबारा गुजरे तो इस बार भी वो एलर्जी ने इफेक्ट दिखाई हे फीवर ने हे फीवर ने अपना इफेक्ट दिखाई दिया इस बार उन्होंने बहुत जोर से स्नीज ली बहुत जोर से एब्सोलूटली स्नीज ली कि पूरे पूरे घर में उसकी आवाज चली गई अब देखते हैं क्या होता है फाइन हाउ फुलिश पीपल आ वेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स हॉरिस थॉट अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग ऑफ ऑफ अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हीड अ सेफ वो सोचता है कि लोग कितनी हद बार हद से आगे फुलिश रहते हैं ये इतना सारा इतना सारा इस घर के बारे में हॉरिस जानता कैसे है तो हॉरिस एक ही चीज से जानता है उन्होंने उसने एक मैगजीन पढ़ी थी मैगजीन में इस घर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था ड्राइंग रूम तक का तो पिक्चर भी उसमें दिया गया था और उसमें ऐसा भी बताया गया था कि एक पुअरली जो पेंटिंग है वो पेंटिंग के पीछे एक सेफ भी बना हुआ है तो कितनी आसानी से हॉरिस ने इन सारी चीजों का जायजा कर लिया रेकी कर ली और आज बस वो सेफ के सामने खड़ा है जैसा ही एस सुन एज ही विल ओपन द सेफ डेफिनेटली ही इज गोना गेट द प्रेशियस स्टोन देखते हैं बस हे फीवर के अलावा कोई दिक्कत वाली बात उसके उसके साथ नहीं हो रही है बट हॉरिस found that the flowers were hindering him in his work he 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 buried his face in his handkerchief lekin wo flowers ki wajah se wo irritated ho raha tha kyunki kya tha ke flower ki jo allergy rehti hai uski wajah se usse sneezing ho raha tha aur jo jitna zyada wo sneeze kar raha tha utna zyada wo irritated ho raha tha usse aur kuch nahi kiya handkerchief liya aur apne naak ko handkerchief ke piche chipa diya then he heard a voice say from the doorway what is it a cold 
और हे फीवर बस और वो अपने काम में सेफ वाले सेफ को खुलने वाले काम में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो गया लेकिन तभी पीछे से आवाज आई कि क्या है शर्दी हुई है कि हे फीवर है बिफोर ही कुड थिंग हॉरिस सेड ही फेवर अब हुआ क्या हॉरिस ने बिल्कुल सोचे समझे जवाब भी दे दिया कि हे फीवर है यार हे फीवर है लेकिन पीछे कौन पूछ रहा है तेरे को ये तो देख एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन अब जैसा ही उसने हे फीवर बोला तो बोलने के लिए उसको नाक से हैंगर चीफ तो हटाना पड़ेगा जैसे उसने नाक से हैंगर चीफ हटाया दोबारा उसे स्नीजिंग आ गई ओके और स्नीजिंग करने से पहले उसने एक ही चीज बताई हे फीवर देखते हैं द वॉइस वेंट ऑन यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट पीछे से दोबारा आवाज आई कि अगर आप इसका इलाज चाहते हो तो एक अच्छी खासी ट्रीटमेंट होती है वो करवा लो ना तो ही फीवर निकल जाएगा यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लान गिव यू द डिसीज आई थिंक यू हैड बैटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ पीछे जो आवाज थी वो आवाज इतना बताती है कि भाई अगर ऐसे छीके बिना ऐसे स्नीजिंग किए बिना अगर अच्छी ढंग से अगर आप अपना काम करना चाहते हो ना चोरी करना भी एक काम है एक कला है अगर आप अपना काम अच्छी तरह करना चाहते हो ना तो जाइए पहले जाके डॉक्टर को दिखाइए जो फूलों वाली जो एलर्जी है जिसकी वजह से आप कब से स्नीजिंग पे स्नीजिंग स्नीजिंग पे स्नीजिंग छींक पे छींक लिए जा रहे हैं तो जाइए पहले डॉक्टर को जाके दिखाइए तभी आप अपने काम पे अच्छी तरह कंसंट्रेट कर पाएंगे इतनी सारी बातें पीछे खड़ा हुआ कोई उससे कर रहा है इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट विथ फर्मनेस इन इट ओके वैसे तो देखा जाए तो एक एकदम क्वाइट और काइंडली वॉइस था लेकिन उसके अंदर एक फर्मनेस दिख रही थी जैसे कि जो कोई भी व्यक्ति पीछे था वो हॉरिस से बिल्कुल सहमा या डरा नहीं था अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोर वे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर अब हुआ क्या तो जैसे ही हॉरिस पीछे मुड़ के देखते कि है कौन उनको तो ऐसा लगता था कि घर पूरा खाली है लेकिन घर में एक लेडी थी जिसके बारे में हॉरिस को कुछ भी मालूम नहीं था जैसे ही वो पीछे मुड़े उन्होंने देखा कि एक लेडी खड़ी है और जो शेरी जो वो डॉग था वो शेरी बिल्कुल उनके पैर के पास ही है She was young, quite pretty. वो यंग भी थी और बेहद खूबसूरत भी थी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड और उसने उस लड़की ने कुछ रेड जैसा कोई ड्रेस भी पहना हुआ था She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. Okay, वो वैसे ही वैसे चलते 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 जो वो फायर प्लेस रहता है वो फायर प्लेस पे वो जाती है और आ, 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 उसके हाथ में कुछ ऑर्नामेंट जैसा कुछ था वो वो आगे करती है डाउन शेरी से सेड एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ शी स्माइल्ड एट हॉरिस एंड वेंट ऑन हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बगल उन्होंने ऐसा भी बताया कि वैसे मैं एक महीने से पहले आने वाली ही नहीं थी लेकिन चलिए थोड़ा जल्दी आ गई थोड़ा जल्दी आ गई लेकिन मैंने आपको यहाँ मैं आप मुझे यहाँ मिलेंगे ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे ही घर में मेरा ही वेलकम एक बगलर करेगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी सिम्ड टू बी अम्यूज एट मीटिंग हिम हॉरिस को भी बहुत सारा सरप्राइज बहुत सारा अम्यूज हो रहा है ओके कि ये खाली घर में मैं इस लड़की से मिल रहा हूं ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे अब वो मान वो मान चुका था कि वो चोरी करते पकड़ा गया है अगर इस लड़की ने पुलिस को फोन कर दिया तो उसका दोबारा जेल में जाना श्योर ही है ओके अब देखते हैं आगे क्या होता है उसने ऐसा भी सोचा कि अगर मैं इस लड़की को अच्छा
अच्छी तरह ट्रीट करूंगा तो शायद वो मुझे यहां से जाने दे क्योंकि अभी तक तो वो बिल्कुल फ्रेंडली मैनर से बिहेव कर रही है अगर आप अगर घर में जाओ और आप किसी बगलर या चोर को देख लो तो डेफिनेटली यू आर गोना स्टार्ट स्क्रीमिंग यू आर गोना गैदर द पीपल यू आर गोना डेफिनेटली कॉल द पुलिस बट यहां पर यह लड़की कुछ नहीं कर रही है तो इसका मतलब अगर इस लड़की को अच्छी तरह ट्रीट करेंगे तो अपने हॉरिस बच पाएंगे ऐसा उन्होंने सोचा ही रिप्लाइड आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली उन्होंने भी ऐसा सामने बताया कि मैं नहीं जानता था कि फैमिली में से मुझे आज यहाँ पे कोई मिलेगा मुझे लगा कि पूरा घर खाली है इसलिए जरा हम चले आए जरा यूं ही घूमने के लिए शी नॉडेड आई सी वॉट एन इनकनवीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी वॉट आर यू गोइंग टू डू अब आ, वो लड़की ने ऐसा पूछा कि हाँ आपके लिए कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो गई ज्यादा ही इनकनवीनियंस हो गया लेकिन जरा भाई साहब इतना बताइए आप करने क्या आए थे यहाँ पे ओके हॉरिस सेट माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन ओके हॉरिस ने बोला कि वैसे जैसे मैंने आपको देखा सबसे पहले तो मुझे यही ख्याल आया कि यहाँ से मुझे भागना चाहिए ऑफकोर्स यू कुड डू दैट बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल दम ऑल अबाउट यू दे वुड दे वुड गेट यू एट वंस ओके वो लड़की बताती कि हाँ अगर आप भागना चाहे तो डेफिनेटली वहां से भाग सकते हैं यहाँ से आप भागिए भागिए बिल्कुल भागिए लेकिन क्या करूं मेरे घर में टेलीफोन है मैं पुलिस को फोन कर दूंगी तो वो आपको बहुत जल्दी किसी भी रास्ते पे रोक ले रोक तो लेंगे और आपको पकड़ भी लेंगे आप भाग सकते अगर आप चाहें तो हॉरिस सेड आई वुड ऑफकोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन हॉरिस ऐसा बताता है कि नहीं मैम अगर मैं यहां से अगर भागता तो सबसे पहले टेलीफोन लाइन के वायर काट के ही भागता ताकि आप पुलिस को फोन न करें ही हेजिटेटेड अ स्माइल ऑन इज फेस हंसते हंसते उन्होंने ये बताया ओके आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम अ फ्यू अवर्स वुड बी इनफ और उन्होंने ऐसा भी बताया कि बस आपको भी कुछ ऐसा करता कि आप भी एक दो घंटे तक पुलिस को आप चाहे तो भी इन्फॉर्म नहीं कर पाती और मेरे लिए एक दो घंटे काफी है यहां से निकल जाने के लिए शी लुक एट इम सीरियसली यू वुड हर्ट मी वो वो लड़की बिल्कुल सीरियस ही देख के बोलती है कि क्या आप मुझे हर्ट करने वाले हो क्या आप मुझे मार पीट के किसी रूम में बंद करने वाले हो और यहां से भागने वाले हो और इस पॉज एंड एंड सेड I I think I was trying to frighten you when I said that. Okay? अब हॉरिस को क्या लगा कि लड़की डर रही है अगर लड़की डर जाएगी तो वो definitely पुलिस को फोन करेगी ही करेगी लेकिन हॉरिस बिल्कुल पहले सहम जाते हैं और बाद में बिल्कुल फ्रेंडली मैनर में बोलते कि नहीं 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 मैं तो सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहा था मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं यू डिडेंट फ्राइटन मी लेकिन उस लड़की ने बोला कि भले ही आप कुछ भी कर ले। लेकिन मुझे आपसे कोई डर नहीं लग रहा Horis suggested it would be nice if you would forget you ever saw me let me go Horis kehti hai ke chaliye Horis bolte hai ke chalo maine aapko darane ki koshish ki aap nahi dare badhiya wali baat hai chaliye ek kaam karte hain mujhe bhul jaiye mujhe aapne dekha hi nahi hai ghar mein to madam kya main ab yahan se ja sakta hu the voice was sudden sharp why should i lekin wo ladki bilkul sharp aawaz mein bolti hai kyun bhai main kyun jaane dun aapko You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. वो वो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं मैं क्यों आपको जाने दूँ? अगर आप मेरे घर में चोरी नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे? किसी दूसरे के घर में जाके चोरी करोगे? और आप जैसे आदमियों को समाज में रोकना ही चाहिए। आपका आपका जो perfect जो place है ना वो jail है, okay? आप जैसे लोगों को तो jail ही भेजना च I am I am not a man who threatens society I steal only for from those who have a lot of money I steal for a good reason and I hate the thought of prison wo bolta hai ki nahi nahi aap sochiye aisa mat sochiye ki main aisa waisa chor hu sirf aur sirf paise banane ke liye main chori karta hu nahi aisa nahi hai main sirf aur sirf bade aadmiyon ko lootta hu jinke paas paiso ka samandar rehta hai main sirf aur sirf unko hi lootta hu agar samandar mein se एक दो डोल पानी निकाल भी लेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा उनको और सेकेंडरी वो बताते कि नहीं मैं जितने भी पैसे खर्चता हूं ना वो अच्छे कॉस्ट के लिए खर्चता हूं ओके अपने मौत शौक नहीं अच्छे 
अब अब मेरा एक अच्छा सा शौक है बढ़िया सा शौक है उसके पीछे ही मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ वो बुक्स लेते हैं ना आप जानते हो कि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स के दीवान हैं तो इसीलिए तो वो चोरी करते हैं तो उन बोलते कि नहीं मेरा मेरा कॉज बढ़िया वाला रहता है और वैसे भी आ, मैं जेल के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहता वो ऑलरेडी एक बार जेल में जाके आए हुए और जो एक बार जेल में जाके आया वो कभी भी जेल के बारे में दोबारा नहीं सोचेगा शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड वो हंसती रही और वो रिक्वेस्ट करते रहे थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड परस्यूडेड इज इक्वल टू कन्विंस शी हैड परस्यूडेड शी हैड कन्विंस्ड हर लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट लेट मी गो एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन आई रियली मीन इट वो बोलते हैं कि नहीं मैम आप आप भले ही हंस लीजिए लेकिन मैं आपको लास्ट बारी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे यहां से जाने दीजिए चलिए बस आपको मैं प्रॉमिस देता हूं कि मैं आपके घर में तो चोरी नहीं कर पाया लेकिन और किसी के घर में भी चोरी नहीं करूंगा ये प्रॉमिस मैं आपको देता हूं शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली देन शी सेड You are really afraid of going to prison, aren't you? Okay, वो लड़की कुछ बोलती नहीं है सिर्फ थोड़ी बार उनके थोड़ी देर के लिए उनके सामने देखती है और धीरे से बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जेल जाने से आप कुछ ज्यादा ही डर रहे हो She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. लेकिन वो आगे जाके कुछ ऐसा बोलती है क्या बोलती है जो आपको भी शॉक कर देगा वो बोलती है कि मुझे आप जैसे जो क्रिमिनल टाइप के जो लोग रहते हैं ना मालूम नहीं मुझे ऐसे लोग कुछ ज्यादा ही पसंद है शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टू सिगरेट फ्रॉम इट ओके वहां पे टेबल पे एक सिल्वर टाइप का एक बॉक्स पड़ा हुआ था बॉक्स में से वो लड़की सिगरेट निकालती है हॉर इज इगर टू प्लीज एंड सींग दैट शी माइट हेल्प हिम टू कॉफ हिज ग्लोव एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइट अब क्या हुआ जो गलती हॉरिस कभी भी नहीं करता वो गलती हॉरिस ने डर के मारे कर दी उसको पुलिस की उसको जेल की काफी डर है बस उस डर की वजह से उन्होंने गलती कर दी क्या तो वो लड़की ने जैसे ही अपनी मुंह में सिगरेट रखी वैसे ही थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हॉरिस ने अपने जेब से लाइटर निकाला अब अगर लाइटर को जलाना है तो ग्लोव तो निकालना पड़ेगा और इसने अपना ग्लोव निकाला लाइटर जलाया और उन 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 मैडम के सामने उन्होंने लाइटर से उनकी सिगरेट जलाई लेकिन हुआ क्या जो भी उनके फिंगरप्रिंट्स थे वो लाइटर पे आ चुके हैं और उन्होंने अपना ग्लोव निकाल दिया है ऐसी गलती वो कभी भी नहीं करते लेकिन इस बार उनसे ये गलती हो तो गई यू विल लेट मी गो He held the lighter towards her. और वो लाइटर सिगरेट जलाते जलाते पूछते हैं कि मैम आप मुझे जाने देंगी ना यस बट ओनली इफ यू विल डू समिंग फॉर मी लड़की बोलती है क्या मैं जाने दूंगी लेकिन आपको भी मेरा एक काम करना पड़ेगा एनी थिंग यू से वो बोलते हैं कि आप बोलो वो काम आपका हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिफोर या बिफोर वी लेफ फॉर लंडन आई प्रोमिस माई हजबेंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक बट आई लेव दैम हियर इन द सेफ I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But वो लड़की कुछ ऐसी इस तरह की बात बताती है ओके okay? वो बोलती कि भाई मेरे हस्बैंड ने मेरे को जब हम लोग लंदन के लिए जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को ऐसा बताया था कि भाई चलो जाके जितने भी ज्वेल्स हैं वो सभी ज्वेलरी आप बैंक में जाके रख दो ओके okay? बैंक के लॉकर में जाके रख दो लेकिन मैंने वो बैंक के लॉकर में नहीं रखी इसी सेफ में रखी क्यों क्योंकि आज जो मेरी फ्रेंड के यहाँ पार्टी है उस पार्टी में मैं ये ज्वेलरी पहनना चाहती हूँ लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आई एक दिक्कत आ गई ओके एक दिक्कत आ गई लड़की तो पूरा सेंटेंस बोली भी नहीं लेकिन अपने हॉरिस क्या बोल पड़े हॉरिस ने बोला हॉरिस स्माइल यू हैव फॉरगॉट ऑन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवन ट्यू और हॉरिस ने पूरा सेंटेंस उसने खुद ब खुद मान लिया खुद ब खुद कंप्लीट कर दिया हॉरिस बोलते कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद उसका जो नंबर है यानी कि जो नंबर बड़ा पासवर्ड रहता है वो आप भूल गई है हाँ इसीलिए आप दिक्कत में है यस रिप्लाइड द यंग लेडी और वो यंग लेडी काफी शार्प है वो बोलती है कि हाँ ऐसा ही है मैं पासवर्ड भूल चुकी हूँ ओके जस्ट लिव इट टू मी एंड यू विल हैव दम विद इन एन आवर वो बोलता है कि बस बिल्कुल चिंता मत कीजिए एक घंटे में मैं सेफ को खोल दूंगा बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ लेकिन मुझे आपके सेफ को तोड़ना पड़ेगा डोंट वरी अबाउट दैट 
my husband won't be here for a month and I will have the safe mandate by that time. वो बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं मेरे हस्बैंड तो एक महीने तक यहाँ पे आने वाले नहीं है आप सेफ तोड़ दो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे तो सिर्फ और सिर्फ वो ज्वेलरी चाहिए मुझे तो वो ज्वेल्स चाहिए ही मैं एक महीने में उसको मैंड यानी कि रिपेयर करवा दूंगी मेरे हस्बैंड को पत्ता भी नहीं चलेगा ऐसा कभी होता नहीं है जो अपना घर की चीज का नुकसान करने की बात करे अपनी घर की चीजों को डैमेज करने की बात करे ऐसा कभी होता नहीं है यहाँ पे मुझे लड़की का की जो कैरेक्टर है वो भी थोड़ा डाउटफुल तो लग रहा है हम सबको लड़की लड़की पे डाउट जा रहा है लेकिन घबराहट के मारे हॉरिस को लड़की लड़की पे बिल्कुल डाउट नहीं जा रहा है यही यही वो मार खाने वाले हैं एंड विद इन एन अवर Horis had opened the safe, given her the jewels, and gone happily away. अब हुआ क्या? एक घंटे में Horis ने जैसा जितना जैसा बताया था, उसने safe खोल दिया. जितने भी jewels थे, वो लेके लड़की के हाथ में रख दिए. लड़की ने भी बोला कि चलो, तुमने मेरा काम कर दिया. अब उपड़ो यहाँ से निकलो यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. For two days he kept his promise. to the kind uh, young lady on the morning of the third day however he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe do din tak wo wo bach gaya apne ghar pe pahunch gaya do din tak usne wo promise nahi bhai ki chalo koi chori bori nahi karenge acche aadmi ban ke rahenge lekin teesre din pe wo expensive jo books aane wali thi उसका ख्याल उसके दिमाग में आया और उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए वो सेफ नहीं टूटा वहां से मुझे पैसे नहीं मिले तो और कोई सेफ तोड़ूंगा तो तोड़ूंगा ही उसने सेफ तोड़ने की जो बात की उसके साथ जो लड़की को उसके प्रॉमिस की थी वो प्रॉमिस भी टूट गई बट इन नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिस्स प्लान बाई नून अ पोलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज अब हुआ क्या वो अभी प्लान ही बना रहा था लेकिन दोपहर को ही पुलिस ने उसके घर पे रेड कर दी उसको अरेस्ट कर दिया किस जुर्म में अरेस्ट किया तो उसी जुर्म में क्या आपने शॉर्ट ओवर ग्रेंज पे जो रॉबरी की है बस उनके लिए ही आपको अरेस्ट किया जाता है आप अब पूरा समझ गए होंगे कि वो जो लड़की थी वो कोई घर की मालकिन नहीं थी वो भी चोर यानी वो भी रॉबर ही थी जिस तरह से अपने हॉरिस पूरी रेकी करके आते हैं वो लड़की भी पूरी रेकी करके ही आई थी बस सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कहाँ पे हो गई तो दिक्कत वहीं पे क्रिएट हो गई कि भाई वो जो लड़की थी वो लड़की घर में पहले एंटर हो चुकी थी उसके बाद में अपने हॉरिस ने एंट्री ली हुई थी ओके और हॉरिस ने जैसे ने जैसा ही स्नीजिंग करना शुरू किया लड़की के दिमाग में ख्याल आ गया कि भाई ये आदमी मेर से कुछ ज्यादा ही जानता है वो लड़की तो सेफ यहाँ वहां ढूंढ रही थी उसको कभी भी सेफ मिलता नहीं लेकिन हॉरिस सेफ की परफेक्ट प्लेस वो मैगजीन की वजह से वो जानता था और सेफ तक वो पहुंच गया लड़की जानती थी कि अगर मैं कोई एक्शन नहीं लूंगी तो आधे घंटे में तो ये आदमी सेफ को ब्रेक कर देगा पूरे ज्वेल लेके वहां से चला जाएगा तभी लड़की का शार्प दिमाग चला उसने सोचा कि चलो जाके उसे डराया जाए वो डर भी गया पूरे ज्वेल्स लेके चली कौन गई लड़की अब फसा कौन तो फसा अपना हॉरिस और बाय चांस हुआ भी कुछ इस तरह से ग्लोव निकाल दिया लाइटर पे उसके फिंगरप्रिंट्स थे सेफ पे उसके फिंगरप्रिंट्स थे तो पुलिस आएगी तो पकड़ेगी किसको इसी को पकड़ेगी लड़की के फिंगरप्रिंट्स तो कहीं पर भी नहीं है अब देखते हैं भाई पूरा का पूरा खेल लड़की हॉरिस के साथ खेल चुकी है हिस्स फिंगरप्रिंट्स फॉर द फॉर he had opened the safe without gloves were all over the room and no one believed him when he said that his wife of of the owner of the house had asked him to open the safe for her wo bar bar logo ko batata hai ki nahi bhale hi mere fingerprints wahan pe ho lekin wo ghar ki jo malikin thi na unhone mujhe bula tha ki safe todo mere ko jewels chahiye mere ko party mein jana hai log hans rahe the ki kya gadho jaisi tu baatein kar raha hai aisa kabhi hota hai kya okay lekin kisi ne uski baat का विश्वास नहीं किया अगर आप आप भी किसी को बोलोगे तो कोई नहीं ये बात मानने वाला नहीं है द वाइफ 
herself a grey head sharp tongued woman uh, of 60 said that the story was nonsense okay police varon ne aur kuch nahi kiya jo ghar ki asli malkin thi unko bulai wo malkin to 60 plus thi wo to ladki thi 20 25 saal ki right aur jo malkin real thi wo to 60 plus wali malkin thi unhone bataya ki ye aadmi nonsense kar raha hai wo main usko mere precious stones wapas nahi karne hai isliye ye nonsense kar raha hai aisa kuch nahi hai maine kabhi usko bola hi nahi ke tu mujhe सेफ खोल के दो हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन अब हुआ क्या हॉरिस को हॉरिस के पास कोई ज्वेल्स थे ही नहीं लेकिन पूरे के पूरे जो एविडेंस थे वो उसके खिलाफ थे हुआ क्या हॉरिस को जेल हो गई लड़की तो वहां से छूमंतर हो गई लेकिन हॉरिस को जेल हो गई अब देखो वो अब बेचारा क्या कर रहा है नई बुक्स का शौक तो उसे है ही प्रेशियस बुक्स का उसे शौक तो है ही तो अब दोबारा वो लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरी अटेंडेंट के तौर पे दोबारा वो लाइब्रेरी प्रिजन लाइब्रेरी में काम करना उसने शुरू कर दिया है ही ऑफन थिंग्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी Who was in the same profession as he was? Okay, कई बार वो बैठा बैठा सोचता है कि वो जो beautiful सी जो लड़की थी, बहुत चतुर सी जो लड़की थी, वो थी तो मेरे ही profession की. And who tricked him? और वो छोटी सी लड़की, वो 25 साल की लड़की ने मेरे 25 साल के experience को उसने मात दे दिया. He gets very angry. When anyone talks about honor among thieves, बस कभी भी कोई ऐसा बोले कि honor among thieves यानी चोर कभी भी दूसरे चोर को ठगेगा नहीं ऐसी जब भी कोई वो बात सुनता है तो अपना हॉरिस बहुत ही गुस्से हो जाता है क्योंकि वो एक चोर की वजह से ही आज जेल में है I hope you would have liked the lecture. चलो ही आर डी एम सर साइनिंग ऑफ थैंक यू बाय